ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സുഖം കാന്താരി മുളകാണ് കാന്താരി മുളക് ഇപ്പം കാണാറില്ല പക്ഷെ ഈ മുളകിന്റെ സൈസ് തന്നെ അതിന് പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ വണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവും കുറവാണ് അതായത് ആറടി പൊക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറടി രണ്ടിഞ്ച് പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത് ഭീമാകാരമായ ശരീരം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ മുളക് ചവയ്ക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്താണ് ഈ പച്ചമുളകിന് ഇത്ര പ്രസക്തി എന്നില്ല ആലോചിച്ചത് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രേക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ശീലമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വെൽക്കം ടു ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസ് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ശീലമാണ് അത് വളരെ എന്താ പറയുക സ്വാഭാവികമായ ഒരു ശീലമാണ് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു വളർത്തു മൃഗം അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സമയം നോക്കിയിട്ട് സത്യം വേണം നമ്മളൊരു ആഹാരം കൊടുത്താൽ രണ്ട് ദിവസം കൊടുത്താൽ മൂന്നാം ദിവസവും വന്ന് നന്ദിയോടെ വാലാട്ട് നിൽക്കും അതൊരു ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷനാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതെനിക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷനായി അപ്പം ഞാനിരുന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉടനെ ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് പോയപ്പം ഏടേൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഊണായി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വിശ്രമിക്കുക ഞാനൊരു മൂല എഴുന്നിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പച്ചമുളക് കണ്ടപ്പം പച്ചമുളകിനെ പറ്റി ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പം തോന്നി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് എടുത്ത ക്യാമറാമാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാർ നന്നായിട്ടുണ്ട് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ പബ്ലിക് ടു വാച്ച് ഇറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തതല്ലിത് അപ്പോൾ ഓണം അടുത്ത് വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജി എൻ പി സി എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് വൺ മിസ്റ്റർ രാജ്യത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അത് എന്നെ എനിക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി സാർ സാറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് യു ഹാവ് എ പെക്യുലർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് തിങ്സ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സാർ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വല്ല നോട്ട്സ് വായിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് സിനിമാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ആഹാര സംബന്ധിയായ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓണത്തിന് നന്നായിരിക്കും കാരണം അതിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആഹാരത്തെ പറ്റി കഴിച്ചതും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡുണ്ട് കുക്കറി ഷോ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി കറിയുടെ സ്വാദ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഓണമാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ ഞാനെടുത്ത പച്ചമുളകിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് സംബന്ധിയായ കാര്യമാണ് ഇത് പച്ചമുളകിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അതിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ അവർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഐ വിൽ ടെൽ യു സംതിങ് ഐ നെവർ തോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സോ വൈറൽ മലയാളികളെ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പച്ചമുളക് കൂടാതെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പണ്ടെൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് സാറിൻ്റെ സിനിമ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പച്ചമുളക് നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് കൂടാതെ എൻ്റെ സിനിമാ രംഗത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് കണ്ടവർ അല്ല ഒന്നെണ്ണം വന്നപ്പോൾ സത്യൻ എന്തേക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മഞ്ജു വാര്യർ ഇവരെല്ലാം ഇത് കണ്ട ആൾക്കാരാണ് പിന്നീട് പിന്നെ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം അനൂപ് മേനുണ്ട് പിന്നെ അരുൺ ഗോപിയുണ്ട് ജിസ് ജോയ് ഉണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് പല ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവരുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് അതിന് പേര് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഞാനത് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളാം ആ വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്ന അവർക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാം അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എനിക്ക് അവരെ പറ്റി അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം വെൽക്കം ടു ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാത്തിരുന്നാണെന്നറിയാമോ ഏത് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനൊരു രണ്ടാമതൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല ഒരിക്കലും കാരണം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു
കാശ് കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പെട്ടിയാ വാങ്ങിക്കുന്ന എഫക്റ്റായി നമ്മുടെ ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാം കാണിക്കുകയും ആ പ്രോഗ്രാം നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ അയ്യോ ഇത് പിന്നെ സൗണ്ട് വളരെ മോശമാണ് ചില ആൾക്കാർ അയ്യോ നിങ്ങളൊരു സംവിധായകനല്ലേ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ആക്രോശിച്ചു തുടങ്ങി കാരണം അത് ബിക്കോസ് ദ ലൈക്ക് ദ പ്രോഗ്രാം സോ മച്ച് അവർ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പറഞ്ഞ കമൻസാണ് ഇത്രയും മനസ്സ് തുറന്ന് മലയാളികൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിയും തോറും ഇതിലേക്കുള്ള ആകർഷണം എനിക്കൊരു സ്റ്റഡി ബേസ് കിട്ടി എൻ്റെ ജീവിതകഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരതിനകത്തെല്ലാം വളരെ ഇൻവോൾവായി പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക ഇലയിൽ നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പിയിട്ട് തുമ്പത്ത് മറ്റേതോ വിളമ്പുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മനഃപ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയം അല്ലാതെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയോ ഒന്നുമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് സിനിമയും സിനിമ ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ വേറൊരു വേർഷനാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് എപ്പോഴും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ഥാനമാണ് ഈശ്വരനുള്ള വിശ്വാസവും കൂടും അന്ധവിശ്വാസം കൂടും തോറും ഈശ്വരനുള്ള വിശ്വാസം അതനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറയാൻ തമാശയാണ് പഴവങ്ങാടി ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു തേങ്ങ ഉടയ്ക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോയ് കാണും അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പടം ഇന്ന് തുടങ്ങി അൻപത് ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ലാഭമുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് പുള്ളിയുടെ ലാഭം അത് വെച്ചാൽ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ പിന്നാലെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ അറിയാതെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോർഡ് കയ്യിൽ ഒരു തേങ്ങയാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ദിവസമേ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ബാറ്റ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തേങ്ങ പിടിച്ചിട്ട് ഗണപതിയോട് പറയുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്നത് അൻപത് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പതാക്കണേ മറ്റേ ആൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അൻപത് എന്നുള്ള എഴുപത്തഞ്ചാക്കണേ ഇതിലേത് തീരുമാനം ഗണപതി എടുക്കണമെന്നുള്ളത് തർക്കവിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇനിയെങ്കിലും വിഘ്നം കൂടാതെ തുടരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനമാണ് എൻ്റെ മുറയിലിനെ ഒരുപാട് അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയും ആ കാര്യം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോഗ്രാം വിജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനെ പറ്റി ആർക്കും അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഉള്ള കണ്ടിരിക്കാം അതൊന്നും അഭിപ്രായമല്ല ഒരു പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തികട്ടി വരും അതിലൊരു സീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ആറ് മകനോ മകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എടി ഇന്നത്തെ ആ സിനിമയ്ക്കകത്തൊരു രംഗം എന്ന് നമ്മളെക്കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ നല്ലതല്ല എന്നർത്ഥം എൻ്റെ പല സിനിമകളിലും ഇന്നും ആൾക്കാർ പല സീനുകൾ എടുത്തു പറയുന്നതും നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ഈ സിനിമ മനസ്സിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ കോംപ്ലിമെൻസ് ഇത്രയും അത് അത് ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായിട്ട് ഓരോ എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ധൈര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സത്യം പറയാം വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഏത് യൂട്യൂബിലെ കമൻസ് അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ ഭാര്യ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അല്ല ഈ കമൻസിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി അയക്കണം അത് പലപ്പോഴും നടക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിലെ പലവിധമായ ഓട്ടവും തിരക്കിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും താഴെ പിന്നെ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് കമൻറ്റ് എഴു
അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും അർത്ഥവത്തായ സാരാംശമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഇതി പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ വന്നാലും ഐ വിൽ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻ യു അത് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടു കാണത്തില്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയാൽ ഫിലിമി ഫ്രൈഡേസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഇതുവരെയുള്ള പതിനെട്ട് എപ്പിസോഡ് കാണാം ഈ പതിനെട്ട് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പോയത് ഞാൻ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പോയത് അത് കൊട്ടാരക്കരയായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ പോയത് അത് ഇടവായലായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് ഫാറ്റിമ കോളേജിലായിരുന്നു ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലായിരുന്നു ജേർണലിസം പഠിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രം പ്രസ് ക്ലബിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വേണം നിർത്തിയപ്പം ഞാൻ കോടമ്പാക്കത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കോടമ്പാക്കത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങി ഞാൻ പോയതും ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിലായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ട് റോഡേ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൂരെ ഹോട്ടൽ ഹോളിവുഡ് എന്നൊരു ഹോട്ടൽ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടിന് ആദ്യം വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരുതി എടാ കോടമ്പാക്കം റോഡിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഹോളിവുഡാണ് അപ്പം നല്ലൊരു രംഗപ്രവേശമാണല്ലോ എന്നാൽ കരുതി സന്തോഷവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചത് നാനയുടെ മദ്രാസ് ലേഖകനായി ശ്രീ എസ് ബാലചന്ദ്ര മേനോനെ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഉന്നത ബിരുദധാരിയായ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് യൂണിയന്റെ മുൻ സ്പീക്കറും യൂണിയൻ നിലവാരത്തിലും സംസ്ഥാന നിലവാരത്തിലും അനേകം കലാ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹവുമാണ് ശ്രീ ബാലേന്ദ്രമേനോൻ മാത്രമാണ് മദ്രാസിൽ നാനയുടെ ഒരു അംഗീകൃത ലേഖകൻ തൊഴിൽപരമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് നാനയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം ഒരാൾ കിടക്ക പങ്കിടാൻ വരിക ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് മുമ്പ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒത്ത് കിടക്ക പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രമാണ് 